quien es el mayordomo fiel y prudente, el cual el Señor le pondrá sobre su casa para que a su tiempo dé su ración. Bienaventurado el siervo el cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Nosotros debemos actuar como siervos fieles del Señor. Nosotros que hemos tenido un encuentro con Él, que hemos sido transformados, redimidos, perdonados y levantados, debemos tener y adoptar una mayordomía fiel, sabiendo que nosotros le servimos a Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Creador de todo y de todos. Tenemos que entender que Cristo viene pronto y tenemos que saber que debemos de ser diligentes pues en el día a día, en nuestro diario vivir, pareciera que todo sigue igual, que estamos dando vueltas una tras otra y tras otra. Pareciera que Cristo viene tarde, pareciera que Cristo se ha olvidado de nosotros. Pero dice la palabra de Dios que como ladrón en la noche vendrá, y cuando menos lo esperemos, Él vendrá. Y ya sea que Él venga o que nosotros partamos de su presencia, tendremos que dar cuenta por todo lo que se nos ha dado. Y es que mucho se nos ha dado a todos nosotros. Dice la palabra de Dios que aquel siervo, que dijera en su corazón, mi señor, tarde en venir, y comenzar a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo, en el día que éste no espera, a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Y es que nuestra parte es alinearnos con el propósito de Dios, es hacer la voluntad de Dios, es ir dando amor, y no tanto condenando e impartiendo juicio y castigo para las personas que tenemos alrededor. Pues más le valiera, dice el Señor, hasta hacer una rueda de molino después de tirarse al mar que dañar a uno de mis pequeñines. Y es que nosotros tenemos una responsabilidad enorme. Nosotros que conocemos la verdad, nosotros que hemos tenido un encuentro con Dios, no podemos ser de tropiezo a las personas que están a nuestro alrededor. No podemos endurecer nuestro corazón y pensar que no recibiremos el justo pago por las acciones que nosotros hacemos. Y es que ciertamente nosotros tenemos que estar enfocados con nuestra mirada puesta en Cristo, con nuestros oídos puestos en la palabra de Dios. Y da igual lo que dijera este mundo, y da igual lo que dijera esta sociedad, y da igual las corrientes de este mundo, da igual que todos llamen a lo bueno malo y a lo malo bueno. Pues nosotros debemos proponernos en nuestro corazón el no contaminarnos. Por desgracia esto no siempre es así. Y en el corazón de las personas débiles, el sufrimiento, el dolor, el estrés, la despreocupación quizás en algunos casos, nos haga pensar que Cristo no viene, que Dios se ha olvidado de nosotros, o peor aún, que Él no exista. Podríamos llegar a pensar por un momento que porque me han hecho daño, porque he sufrido, porque me ha pasado cierta circunstancia, Dios se ha olvidado de mí. Y yo adopte una postura como aquel siervo infiel que empezó a golpear, que empezó a despreciar la mayordomía que le había sido concedida. Y es que nosotros no podemos despreciar aquello que nos han dado y no podemos usar nuestra posición para dañar y perjudicar a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Pues al que mucho se le ha dado, mucho se le va a pedir. Y a nosotros se nos ha dado mucho, mucha responsabilidad en la que tenemos. Pero ciertamente hay personas que han endurecido su corazón. Por desgracia usan su posición dentro de la sociedad, dentro de la iglesia, para dañar a estos pequeñitos, para dañar a estas personas nuevas en la fe, para intentar poner la cercanía a sus supuestos rivales pues se creen los únicos, pues se creen con el derecho de ocupar una posición al precio que sea. Ciertamente estas personas conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, dice la palabra de Dios que la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar a Dios inmortal y glorioso, rindieron cultos a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? ¿En qué lugar estamos? ¿Cuál es nuestra relación con el Señor? Ciertamente no podemos envanecernos en nuestra sabiduría, no podemos endurecer nuestro corazón, no podemos darle la espalda a Dios, no podemos usar nuestra posición en la iglesia, nuestra posición en la sociedad para creernos superiores, para acusar, para señalar, para juzgar mucho menos para dañar a las personas, pues estas necesitan de amor, de redención, de restauración. Dios es un Dios de oportunidades, Dios es un Dios de amor. Nuestro Dios viene en su palabra a infundirnos esperanza y no castigo, y no condenación. Cuando nos apartamos de la verdad del Señor, cuando nuestros corazones se endurecieron, cuando perdimos el camino, cuando fue que nos desenfocamos, reflexionemos y pensemos en ello. Aún estamos a tiempo de enderezar nuestros caminos. Aún estamos a tiempo de arrepentirnos. Aún estamos...
estamos a tiempo de volver nuestros corazones al Creador, de pedirle perdón y ser transformados, perdonados y redimidos. Que Dios os bendiga y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros.